ரத்த வங்கியை தவிர பாக்கி எல்லா வங்கியும் நினைச்சாச்சு இப்போ தமிழ்நாட்டில் முப்பது கிலோ அரிசியை போய் நான் பஞ்சாபில் போய் கேட்டால் அவங்க கொடுப்பானா கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் செல்லூர் ராஜும் அதை ஆதரிச்சிருக்கார் ஏன்னா அவர் மிகப்பெரிய ஒரு அறிவியல் ஞானி பொருளாதார நிபுணர் எல்லாரும் வந்து உலகம் சுற்று வாலிபன் மாதிரி ஆளுக்கு ஒரு ஊரை போய் என்ன என்ன முதலீடு வந்து கொட்ட போகுதுன்னு தெரியல ஈசனை தேடுவதை போல இனி ரேசனையும் தேடத்தான் வேண்டி இருக்கும் என்ன பிரச்சனைனா ஒரே சுடுகாடு எங்கேயும் கிடையாது ஜாதிக்கு ஒரு சுடுகாடு வச்சுக்கிட்டு ஒரு காலத்தில் மனிதன் காடுகளில் வாழ்ந்தார் என்று சொல்லப்படுகிறது காட்டு முனாடிகளாக விலங்குகளில் இருந்து பரிணாமம் அடைந்து காடுகளில் வாழ்ந்த மனிதன் இன்றைக்கு இந்தியாவை பொறுத்தவரை காடுகளில் தான் உயிர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான் ஒவ்வொருத்தருடைய சட்டப்பயிலும் பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சது ஒரு பத்து காடாவது இருக்கும் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆதார் கார்டு அந்த ஆதார் கார்டே இது வரைக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய குழப்பமாக தான் இருக்குது அதில் நம்மகிட்ட ஏதோ உரங்களை பூரா எடுத்து தனியாட்டை கொடுத்துட்டாங்க இப்போ நம்ம வீட்டில் எத்தனை பேர் இருக்கணும் நமக்கு தெரியுதோ இல்லையோ முதலாளிகளுக்கு தெரியும் அதை வச்சு நம்ம வீட்டில் என்ன எத்தனை பேர் என்ன மாதிரி குடும்பம் நம்ம கை எத்தனை கால் எத்தனை எல்லா உரங்களும் அவங்கள்ட்ட இருக்குது அதை வச்சு அவங்க வியாபாரத்தை பெருக்கி கொண்டு இருக்கிறார்கள் அதே போல் பார்த்திங்கன்னா அந்த டிமானிட்டைசேஷன் அப்படின்னு கொண்டு வந்து பணத்தையே ஒழிக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இப்போ கூட ரிசர்வ் பேங்கில் இருந்த பணத்தெல்லாம் ஒழிச்சிட்டாங்க கருப்பு பணத்தை ஒழிக்க போகிறோன்னு சொல்லிவிட்டு சுவிட்சர்லாந்து பேங்கில் இருந்து அப்பப்போ பட்டியல் வருதே தவிர அதில் எந்த காசையும் எடுக்கலை அதுக்கு பதிலாக இப்போ ரிசர்வ் பேங்கில் இருக்கிற காசை எடுத்துட்டாங்க அதை வச்சு கூட இளைஞர்கள் ஒரு மீம்ஸ் கிரியேட் பண்ணியிருந்தாங்க ஒரு இளைஞன் போய் கேட்குறான் சார் என் பேங்கில் இருந்து ரெண்டாயிரம் ரூபா பணத்தை காணும் அப்படின்னு அதுக்கு அவன் சொல்கிறான் ஏய் நான் வேலை பார்த்த பேங்கையே காணும் நீ வந்து ஓ இப்போ அக்கௌண்டில் இருந்த காசை காணும்னு சொல்லியான்னு சொல்லி டேபிள் வீட்டை எடுத்து மேலே அடிச்சு விட்டான் அப்படின்னு சொல்லி நிர்மலா சீதாராமன் வந்து எவ்வளோ பெரிய பொருளாதார அறிஞர்னு அவங்க கட்சியை சேர்ந்த சுப்பிரமணிய சாமியை சொல்கிறார் இந்த அம்மாவுக்கு எதுவுமே தெரியாது அது பொதுத்துறை வங்கிகளை எல்லாம் இணைத்து அதன் மூலம் பொருளாதார மீட்சியை உருவாக்க போகிறோம் அதில் கூட ஒரு தோழர் போட்டிருந்தார் விட்டா இவங்க ரிசர்வ் வங்கி ரத்த வங்கி நினச்சி கூட ஒரு புது உயிர் ஊட்ட போகிறோம் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க போல இருக்குது அப்படின்னு ரத்த வங்கியை தவிர பாக்கி எல்லா வங்கியும் நினச்சாச்சு இதுக்கு இடையில தான் பிஜேபி ரெண்டாவது முறை ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு ஒரு வார்த்தை திரும்ப திரும்ப கேட்டுக்கிட்டே இருக்கு ஒரே நாடு நமக்கே சந்தேகம் வர்ற மாதிரி வெளிநாட்டில் வாழ்கிறோமா இல்லை இந்தியாவில் தான் வாழ்கிறோமா ஒரு நாட்டில் தானே எல்லோரும் இருக்கோம் இப்போ கூட காஷ்மீரை கூட இந்தியாவோடு இணைத்து விட்டதாக சொல்ல சொன்னாங்க முந்நூற்றி எழுபதாவது பிரிவை ரத்து செய்ததன் மூலம் இந்த ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் அப்படின்னு வேறு அதுக்கான விஷயங்கள் வந்துக்கிட்டு இருக்கு அவங்களுக்கு பிஜேபியை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஒரேங்கிற வார்த்தை ஒரே நாடு ஒரே மொழி ஒரே மதம் ஒரே இனம் என்கிற தான் அவங்களுடைய இந்துத்துவ கோட்பாட்டினுடைய ஒரு பயணத்தில் அவங்க சொல்லிக்கிட்டே வர்றது அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்கள ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரே நாடு ஒரே கல்வி என்பதற்காகத்தான் இன்றைக்கி புதிய கல்விக் கொள்கையை கொண்டு வந்திருக்காங்க ஒரே நாடு ஒரே மொழிங்கிறதுல தான் முதல்ல ஹிந்தி பிறகு சமஸ்கிருதம் இதில் வந்து ராம்விலாஸ் பாஸ்வான் இடையில் சொன்னார் ஒரே நாடு ஒரே ரேஷன் கார்டு அப்படின்னு சொன்னார் இது நாங்கள் கூட நினச்சோம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற அதிமுக அரசு இதை கடுமையாக எதிர்க்கும் ஏன்னா ஜெயலலிதா அவர்கள் உயிரோடு இருந்தவரை அவங்க அந்த உணவு பாதுகாப்பு சட்டத்தையே ஏற்கலை இதனால் வந்து தமிழ்நாடு பாதிக்கப்படும் அப்படின்னு சொன்னாங்க இதற்கு வந்து உணவு அமைச்சர்கள் மாநாடு வந்து நடைபெற்றது அதில் காமராஜ் நம்ம தமிழ்நாட்டினுடைய உணவுத்துறை அமைச்சர் அதுக்கு போயிட்டு வந்து நாங்கள் அதை ஏற்றுக்கிட்டோம் விரைவில் ஜூன் மாதத்திலிருந்து அது நடைமுறைக்கு வரப்போது ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல எல்லாருக்கும் ஒரே கார்டு தான் அந்த கார்டை பயன்படுத்தி இந்தியாவில் எந்த ரேஷன் கடையில் வேணுமானாலும் நீங்கள் போய் வாங்கலாம் பொருள் வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க முதல்ல நம்ம ஊரில் இருக்க கடையிலேயே ரேஷனில் கடை வாங்க முடிய பொருள் வாங்க முடியல அங்கே போய் கேட்டிங்கன்னா எதை கேட்டாலும் இல்லைன்னு தான் சொல்கிறாங்க இதை கேட்டால் பருப்பு இருக்கா இல்லை எண்ணெய் இருக்கா இல்லை பூட்டு இருக்கான்னு கேட்டால் அது இல்லைங்கிறாங்க ரிப்பேர் கொடுத்துருக்கோம் வந்தோன்னு பூட்டிடலாம் அப்படிங்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட பொது விநியோக முறையை தமிழ்நாட்டில் சீரழிந்து கொண்டு இருக்கிறது இந்தியாவில் சில மாநிலங்களில் தான் தமிழ்நாடு கேரளா அன்றைக்கு இடது முன்னி இருந்த பொழுது மேற்கு வங்கம் திரிபுரா இப்படி சில மாநிலங்களில் தான் பொது விநியோக முறையும் கூட்டுறவுத்துறையும் வலுவாக காலூன்றி இருக்கிற மாநிலங்கள் இதில் ஒரே நாடு ஒரே ரேஷன் கார்டு என்பது எங்கே கொண்டு போய் முடியும்னு சொன்னால் இப்போ தமிழ்நாட்டில் பார்த்திங்கன்னா இலவச அரிசி என்பது நமக்கு கிடைக்கிது அதில் நான்கு வகையான காடுகள் இருக்குது அது ஜெயலலிதா இருந்தபொழுது கூட ஒரு கௌரவ அட்டைன்னு ஒன்று கொடுத்தாங்க அது என்னென்னா ஹெச்னு போட்டால் ரேஷன் கார்டு இருக்கும் ஆனால் ரேஷன் கடையில் எந்த பொருளும் வாங்க முடியாது நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா அந்த சினிமாவில் போடுவாங்க கௌரவ தோற்றம் அப்படின்னு
இங்கே இருக்கிற வட மாநில தொழிலாளர்கள் இங்கே அந்த அவங்க காடை பயன்படுத்தி நம்ம ரேஷன் கடையில் போய் இலவச அரிசி ஒருவேளை கேட்டு கொடுத்தா அது நியாயமா ஏன்னா இங்கே இருக்கிற மக்களினுடைய வரிப்பணத்தில் தான் நமக்கு இலவச அரிசி தரப்படுகிறது மானிய விலையில் சர்க்கரை மண்ணெண்ணெய் போன்ற மண்ணெண்ணெய் கிட்டத்தட்ட இப்போ ஒரு அரிதான பொருளாக மாறிவிட்டது கிட்டத்தட்ட இல்லை இப்படி சில பொருள்கள் கிடச்சிக்கிட்டு இருக்கு ஒரே நாடு ஒரே ரேஷன் கார்டு என்பது எந்த வகையிலும் நியாயமற்றது இதை வந்து காமராஜ் ஆதரித்தது மட்டும் இல்லை கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் செல்லூர் ராஜும் அதை ஆதரிச்சிருக்கார் ஏன்னா அவர் மிகப்பெரிய ஒரு அறிவியல் ஞானி பொருளாதார நிபுணர் வைகை இணையை பாதுகாக்கிறதுக்கே பல வகையான விஷயங்களை செய்கிறாரு அதெல்லாம் உண்மையிலேயே நமக்கு இன்னும் என்னெல்லாம் நடக்குமோ தமிழ்நாட்டிலேன்னு பயமாக இருக்குது நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இருக்க ஆயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுலாம் சுதந்திரம் வாங்கினோம்னு அவர் சொல்கிறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல தான் வாங்கினோம் மூணு வருஷம் லேட்டு தான் அப்படின்னு அமைச்சர் சொல்கிறார் சரி ஏதோ வாய் தவறி தவறுதலாக சொல்லிட்டா ஆனால் ரெண்டு மூணு தடவை அதையே சொல்கிறார் எனக்கு என்ன பயமாக இருக்குன்னா அடுத்தடுத்து பாட புத்தகங்களில் இந்தியா சுதந்திரம் வாங்கியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் தான் கூட அடித்து அச்சடித்து கொடுத்துருவாங்களோ அப்படின்னு பயமாக இருக்குது அவர் என்ன சொல்கிறார் இருந்தாலும் மதுரையில் நடந்த ஒரு விழாவில் நாங்கள் வந்து இந்த ரேஷன் அட்டை திட்டத்தை ஒரே நாடு ஒரே ரேஷன் என்கிற திட்டத்தை தமிழ்நாடு ஏற்றுக்கொண்டு விட்டது அப்படின்னு அறிவிச்சிருக்கிறார் உணவுத்துறை அமைச்சர் சொல்லியிருக்கிறார் கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் சொல்லியிருக்கிறார் ஏன்னா மற்ற அமைச்சர்கள் யாரும் இப்போ ஊரில் இல்லை இருந்தாலும் அவங்களும் சொல்லியிருப்பாங்க எல்லோரும் வந்து உலகம் சுற்றும் வாலிபன் மாதிரி ஆளுக்கு ஒரு ஊரை போய் என்ன என்ன முதலீடு வந்து கொட்ட போகுதுன்னு தெரியலை ஆள் ஆளுக்கு ஒரு வீடு இருந்து அப்படியே ஜம்ப் பண்ணி அடுத்த ஊருக்கு அமைச்சர் செங்கோட்டையும் கூட பின்லாந்தில் போய் பார்த்துட்டு வந்திருக்கிறார் நல்லா சுற்றி பார்த்தாரு நாங்கள் பிள்ளைங்க பள்ளிக்கூடத்துக்கு எந்த வயசில் போகிறாங்க இங்கே மூணு வயசில் புதிய கல்வி கொள்கையெல்லாம் நம்ம கொண்டு போகணும்னு சொல்கிறாங்க அங்கே எல்லாம் எட்டு வயசுக்கு மேலே தான் பிள்ளைங்க முறை சார்ந்த கல்விக்கு போகுது அது வரைக்கும் வீட்லேயே படிக்கிறாங்க இப்போ இந்த ரெண்டு அமைச்சர்களும் சொல்லியிருப்பது நமக்கு மிகப்பெரிய கவலையை ஏற்படுத்துகிறது ஏன்னா புதிய கல்விக் கொள்கை இன்னும் நடைமுறைக்கு வரலன்னா கூட தமிழ்நாட்டில் நடைமுறைக்கு வந்துருச்சு என்னென்னா ஒரே பள்ளி வளாகங்கிறத நடைமுறைக்கு கொண்டு வந்து இனிமேல் ஹெட் மாஸ்டரை பிரின்ஸ்பால் தான் கூப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அது போல் இது முறையாக அறிவிப்பதற்கு முன்னாலேயே தமிழ்நாட்டில் இந்த ரேஷன் கடைகளை மூடுவதற்கு ஏன்னா வந்து உலக வங்கி ஐஎம்எஃப் போன்ற நிறுவனங்கள் உணவு மானியத்தை முற்றாக ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று நிர்பந்தம் செய்கிறார்கள் இந்த ஒரே நாடு ஒரே ரேஷன் கார்டு என்கிற அந்த திட்டம் வந்துவிட்டால் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற மாநில அரசுக்கு கூட்டுறவுத்துறையின் மீது பொது விநியோகத்தின் மீது உணவு வழங்கல் துறையின் மீது எந்த அதிகாரமும் இருக்காது இப்போ இங்கே முப்பது கிலோ அரிசி என்பது ஆட்டோமேட்டிக்காக காலியாகிடும் மானியம் தர வேண்டிய அவசியம் இல்லை எனவே இந்த ஒரே நாடு ஒரே ரேஷன் கார்டு என்பது மாநிலங்களினுடைய உரிமைகளுக்கு எதிரானது மக்களினுடைய உணவு உரிமைக்கு எதிரானது இதை வந்து மோடி அரசு கொண்டு வந்திருப்பது என்பது எங்கு போனாலும் ரேஷன் வாங்கி கொள்ளலாம் என்கிற நல்ல பொருளில் இல்லை மாறாக எங்கு போனாலும் ஈசனை தேடுவதைப் போல் இனி ரேஷனையும் தேடத்தான் வேண்டியிருக்கும் எங்கே தேடுவது என்பதுக்காகத்தான் அந்த ஒரே நாடு ஒரே ரேஷன் கார்டு என்கிற திட்டத்தை மத்திய அரசு இவங்களுக்கெல்லாம் என்ன பயமாக இருக்குன்னா தமிழ்நாடு அரசு எது சொன்னாலும் இவங்க ஆர்டர் ஆறாமல் ஆர்டர் ஆறாமல் ஆடிக்கிட்டே இருக்காங்க அதன் ஒரு பகுதியாகத்தான் இந்த ஒரே நாடு ஒரே ரேஷன் கார்டு என்பது கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறது இது மாநில உரிமைகளுக்கு எதிரானது மக்களினுடைய உணவு உரிமைகளுக்கு எதிரானது தமிழகத்தில் ஓரளவு வலுவாக இருக்கிற பொது விநியோக முறையை சீரழிக்கிற நோக்கம் கொண்டது எனவே மாநில அமைச்சர்கள் ஏற்றுக்கொண்டதாலேயே தமிழ்நாடு ஏற்றுக்கொண்டதாக பொருள் இல்லை இங்கே ரேஷன் கடையில் அனைத்து அத்தியாவசிய பொருள்களையும் தர வேண்டும் உணவுக்கான மானியத்தை அதிகப்படுத்த வேண்டும் மத்திய தொகுப்பிலிருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு இன்னும் கூடுதலாக ஒதுக்கீடு வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நிலையில் இந்த ஒரே நாடு ஒரே ரேஷன் கார்டு என்பது என்ன பிரச்சனைனா ஒரே சுடுகாடு எங்கேயும் கிடையாது ஜாதிக்கு ஒரு சுடுகாடு வச்சுக்கிட்டு ஒருக்கு சொல்லலாமில்ல ஒரே கிராமத்துக்கு ஒரு சுடுகாடுன்னு சொல்ல முடியலை ஆனால் ஒரே நாடு ஒரே ரேஷன் கார்டு என்பது அடிப்படையில் மக்களினுடைய உணவு உரிமையின் மீதும் மாநிலங்களின் உரிமைகள் மீதும் தொடுக்கப்பட்டிருக்கிற கொடூரமான தாக்குதலாகும் இதை அனைத்து பகுதி மக்களும் இணைந்து எதிர்க்க வேண்டிய ஒரு அவசியம் இருக்கிறது என்றே நாங்கள் கருதுகிறோம்